এখন আমরা ক্লাসিক টু নিয়ে আলোচনা করব সো ফার্স্টলি আমি একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করছি এবং অবজেক্ট ক্রিয়েট করলাম এবং মনে রাখতে হবে যে ক্লাসিক টু ইন এবং মোশন টু ইনের জন্য অবশ্যই অবজেক্টকে সিম্বলে কনভার্ট করতে হবে সো সিম্বলে কনভার্ট করার জন্য তো অবজেক্টটাকে সিলেক্ট করলাম রাইট ক্লিক অ্যান্ড কনভার্ট টু সিম্বল শর্টকাট হচ্ছে এফ এইট ওকে এখানে অবশ্যই গ্রাফিক সিম্বল হতে হবে আমি সিম্বলের নাম দিচ্ছি বল ওকে এবার ক্লাসিক টুইনের জন্য আমি ফার্স্টলি আমার ফাইনাল ডেস্টিনেশনের জন্য একটা কি ফ্রেম নিয়ে নিচ্ছি পঞ্চাশ নম্বর ফ্রেমে একটা কি ফ্রেম নিচ্ছি সো এখানে সিলেক্ট করলাম রাইট ক্লিক ইনসার্ট কি ফ্রেম ওকে সো আমার ফার্স্ট পজিশন হচ্ছে এটা এবং লাস্ট কি ফ্রেমে গেলাম এবং অবজেক্টটাকে শিফট প্রেস করে ট্র্যাক করে লাস্ট পজিশনে নিয়ে আসবো ওকে ক্লাসিক টুইনের জন্য আমরা জাস্ট এখানে রাইট ক্লিক অ্যান্ড ক্রিয়েট ক্লাসিক টুইন ওকে এখন যদি আমরা প্লে করি এটা প্লে হবে টুইনের আরও একটা ইম্পর্টেন্ট অ্যাটিবিউট আছে সেটা হচ্ছে ইজ সো আমি জাস্ট যে কোনো একটা ফ্রেমে ক্লিক করলাম এবং প্রপার্টিস এখানে দেখা যাচ্ছে যে ইজিং অপশান সো এখান থেকে ফার্স্টলি আমি যদি মাইনাস হান্ড্রেড এখানে ভ্যালু মাইনাস হান্ড্রেড থেকে হান্ড্রেড পর্যন্ত মাইনাস হান্ড্রেড দিচ্ছি এটা হচ্ছে ইজ ইন সো ইজ ইন অ্যানিমেশনটা কেমন হয় যে স্লো থেকে আস্তে আস্তে এই স্পিডটা বেড়ে যাবে সো আবার যদি দেখি ফার্স্টলি এটা স্লো অ্যান্ড দেন এটা স্পিডটা বেড়ে গেল এবার ইজ ইন হলো সো এবার ইজ আউটের জন্য যদি আমি হান্ড্রেড দিই তাহলে এটা ইজ আউট হবে ইজ আউটটা ঠিক ইজ ইনের অপোজিট এটা জোরে থেকে আসতে হয়ে গেল আমরা যদি চাই যে স্পিডটাকে কন্ট্রোল করব বা নিজের মতো ইজ প্রপার্টি সেট করব সেটা আমরাও সেটাও করতে পারি সে ক্লিক করলাম প্রপার্টিস এখান থেকে আমরা ইজটা এডিট করতে পারব ক্লিক সো ইজ আউটের জন্য যে গ্রাফটা তৈরি হয় সেই গ্রাফটা ঠিক এরকম এবং আমরা যদি এটাকে আরও একটু বাড়াই তাহলে আমরা ডিফারেন্সটা বুঝতে পারব আমরা যদি প্রিভিউ দেখতে চাই তো এখান থেকে আমরা প্রিভিউটা অন করতে পারি সো এখান থেকে যদি দেখি যে এটার স্পিডটা আরও অনেকটাই বেড়ে গেল এবং এখান থেকে যদি আমি উল্টো করে দেওয়া হয় বা নিচের দিকে যদি গ্রাফটাকে টানি তাহলে এটা আস্তে থেকে জুড়ে হচ্ছে এখানে আরও একটা কাজ করা যায় আমি যদি চাই যে এর মিড পয়েন্টে কোনো অ্যাঙ্কার পয়েন্ট অ্যাড করব সো ক্লিক এবং ড্রাগ এবং এগুলো অ্যাডজাস্ট করতে হবে ওকে সো এখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে এটা এখান থেকে আবার ব্যাগ আসছে তার কারণ হচ্ছে যে আমার গ্রাফের এই লাইনটা এই লাইনটা ঠিক লাইনটার ফ্লো ঠিক এই দিক দিয়ে উঠবে যদি এটা ডাউনে চলে যায় তাহলে অবশ্যই এটা ব্যাক করবে তাহলে এটা যদি আমি ট্রাক করি করে ঠিক সোজা করে দিই তাহলে ওটা আর ব্যাক করবে মিড পয়েন্ট এসে স্লো হয়ে গেল আবার ওই স্পিডটা ধরে নিয়ে চলে গেল সো ইস প্রপার্টির এই গ্রাফটা নিয়ে একটু বেশি টাইম স্পেন্ড করাটাই বেটার সো আশা করি আপনারা এটা নিয়ে আরও বেশি এক্সপেরিমেন্ট করবেন 
ওকে যখন আমরা আমাদের রেজাল্ট নিয়ে স্যাটিসফাইড হব তখন জাস্ট সেভ অ্যান্ড অ্যাপ্লাই ওকে তো এখন যদি প্লে করি প্লে ওকে আমাদের অ্যানিমেশনটা পারফেক্টলি কাজ করছে সো আমরা যখন অক সাইকেল করব বা আরও কমপ্লেক্স কোনো কাজ করব তখন টুইন বা ফ্রেম বাই ফ্রেম অ্যানিমেশন নিয়ে আরও ডিটেলসে আলোচনা করব